Kasi parang like yung sinasabi, parang, ay gusto kong gayahin si ganito, ganyan. Kasi parang feeling ko yung looks niya sumikat. Lagi sinasabi ng mama na huwag ka mag-blend in. If you really yes. wanna, ano ba yung word mo? If you want to stand out. Yeah, if you wanna stand out, kailangan may gawin ka something na ikaw talaga yun. And if gagayahin mo lagi yung mga tao sa paligid mo, it's not, it's not, I think it's not wrong naman na kunin mo yung lesson sa kanila. Pero yung like, isipin mo na ganun ka bilis dahil. Kasi yung recipe ko palagi is, ano ba yung paulit-ulit na bibilin sa'yo? Ano ba yung madal mauubos? Hindi pwede yung ilang buwan na, no? So, matatenga ka ng ilang buwan, walang bibili sa'yo kasi andun pa yung, ano mo, unless ang laki ng market mo. But if your market is not that big, kailangan laging nauubos. After a certain period of time, bibili uli sila sa'yo. And then, ano pa ba? Minsan, para sa akin, I do not go for, pa, opinion ko lang to ha, I, I do not go for networking kasi hindi talaga ako mag sa sales. Ang um, ano ko is, a different way of marketing. Ay, ayoko nang direkta sa tao. Yan, yeah, nahihirapan si Mark. Ay, ay, ay uh, ngayon nga lang ako nagiging madaldal feeling ko, friend ko itong camera. <laughs> yeah, pero ganun talaga eh. Minsan may mga, ano, kailangan mo naghanapin yung strengths mo. Kasi minsan, yes. Akala mo ang galing niya magbenta, kayang-kaya ko yun. Pero hindi naman pala yung yes. strings. May mga magagaling mm -hmm. sa sales, di ba? Na parang super ano, flawless. Parang hindi mo nakita, ah, hindi siya nahihirapan. Parang gano'n. Ako nga minsan, pag may nagbebenta sa akin, tapos feel ko, utong-uto na ako. Oo, oh, ang galing Kumahama niya naman. Kumahama pa ako. Mm -mm. Bibili siya, tapos magagalingan talaga siya kasi oh. nabenta siya. Kasi yun yun eh, makikita mo mo, ang galing niya. Paano niya ako mm. nauuto? Pero uto-uto talaga. <laughs> Well, I would be sharing a part of my journey as a woman in her 40s because I'm very menopausal. That's the problem. I think when you're not yet there, I think it's not going to be a big problem. But when I enter this stage... You're going to be in your head. Yes. I'm not going to be in your head. I'm in this mode. And the point of our neighbors is coming. Yes. I'm going to be direct. I'm going to be direct. Natutuwa yung mga neighbors namin sa akin. Hello, neighbors! <laughs> Please subscribe! Please subscribe to my channel! Comment so, down below ako nanonood! <laughs> Nandiyan ba kayo? Hindi na ako sisigaw sa labas ng bahay. Hinom na ako ng gamot ngayon. <laughs> Promise. Uh, one of my biggest dreams is of course, nagsumasampasampal, tumatakbo kami ganun sa akin. Mm, ano nga yun, love? Um, Spartan. Spartan. Yeah. yeah. Um, actually, yun yung nasa bucket list ko. Sabi ko, if, I'm, if I won't be able to uh, try it long in the coming days, at least once lang ulit. Because iba yung, ano eh, iba yung na-feel ko na adrenaline mm -hmm. when I was doing that. Iba rin yung fulfillment. Yung nandun ka sa taas na takot ka sa heights, pero ginawa ko because at that point, kailangan mong gawin. I would also be giving out uh, advices if people want to talk about working freelance because I started working as a freelancer when it was not yet popular. Yeah, ilang years ka na ba? More than uh, 12 years, I think. More than 12 years. years. Mm -hmm. it, I started doing that one when people were even thinking na I was doing yung mga nagbebent, nag niloloko yung mga foreigners. Ako lang nila doon yung ginagawa ko. <laughs> Nahiya nga ako kasi... 18 pala ako nagsistart ka na. 12 years. 18 or 19. Uh, start na so, yun. Pinag-iisipan nila ako na ng masama. Ano ba talagang ginagawa mo online? Kasi they could not understand the concept mm -hmm. of uh, virtual assistance. Ang iniisip nila, ibang assistance yung minibigay ko. <laughs> Are you for sure yung ilang dami ng nakakasay? Yes, yes. Um, Dali na nag-pandemic. Yes. Uh, siguro, I would be able to give out advices. Kasi I've been there. And I started nung time na wala naman naniniwala sa, sa naniniwala sila na masisipag ang Pinoy. But back then, ang konti namin eh. Mm -hmm. Ang bilis magbenta ng service. Alam mo yun, yung pagka naghanap sila, tapos nag-apply ka. Kaya nga, I was able to uh, work with 10 clients.